Sziasztok a nevem Toldi Miklós, és uh, hát egy uh, hosszabb kihagyás után most ismét jelentkezek Micro 4 harmados vázon használt uh, objektív Vintage Obi témában. Van még kettő olyan objektív, amit szívesen megmutatnék, uh, mert nagyon jól használható, elérhető árkategóriát uh, képeznek a piacon. Az egyik egy 28 mm is Cejszobi, amit ebben a részben fogok megmutatni. A következő részben pedig egy 200 mm is Teleobi lesz, ami mikro 4 harmados vázon, ugye a kettes crop faktor miatt 400 mm-t fog eredményezni. Az már egész jól használható, nem csak um, egyszerű vadfotózásokhoz, hanem rendes természeti uh, fényképek készítéséhez, a videófelvételekhez. Mivel, mivel nem kell, nagyon megközelítsük a témát. Megvannak mind a kettőnek a korlátai, ezek vintage objektívek, tehát régi objektívek több évtizeddel ezelőtt készültek, akkori kornak megfelelő technológiával, bevonatokkal. Sajnos ezeknél az objektíveknél is figyelni kell erre fokozatosan, hogy jó környezetbe tároljuk őket, mert amellett, hogyha szépen is használjuk, gondosan tároljuk őket, nem karcoljuk, nem dobáljuk, nem törjük, nem ejtjük le, előfordulhatnak sajnos a gombásodás és különböző ilyen elváltozások ezeknél az objektíveknél. Ez részben köszönhető annak, hogy annak idején még nem feltétlenül használtak szintetikus anyagokat a lencselemek rögzítéséhez, vagy hogyha több üvegösszeregasztásáról van szó, akkor ezeknek az összeállításához, illetve a kenőanyagok egy része sem full szintetikus anyagból van, ami, ami miatt előfordulhat az, hogyha nem megfelelő szellőzően és nem megfelelő hőmérsékleten tároljuk őket, akkor gombásodhatnak. De hál' Istennek ez ritkán fordul elő, ahol viszont előfordulhat, meg nagyon oda kell figyelni, mert más objektíveknél is elő fog fordulni. Amit kiemelnék, hogy a, ebben a részben bemutatott 28 mm is Contax Bajonettes CEISZ objektív, az inkább azt mondom, hogy a ritkább kategóriába tartozik, mert annak idején, és hogyha ezt megnézed a piacon, akár itthon, akár nemzetközi internetes aukciós házakban, leginkább az 50 mm környéki objektívek vannak fent. Ennek az az egyszerű oka, hogy ez volt elterjedve. Tehát, ennek volt olcsó az előállítási költsége, ez volt mondjuk azt, hogy a mainstream, erre álltak rá, ez, 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 ez volt egy standard, ezt lehetett úgy használni, hogy körülbelül tudod, hogy 50 milli, 50 milli, és igazából ugyanazt a leképzést kapod, ugyanazt a perspektívát. A 28 millis Cejszobi, amit mutatni fogok, az 56 millit fog neked ekvivalens jelenteni mikro 4 harmados vázon, ami az 50-hez elég közel van, ám még így is egy kicsit azért más, más a perspektívája, mivel hogy ugye nem a teljes képmezőt használjuk, csak onnan egy kisebb részét. Ennek van előnye, hátránya. Hátránya a mikro 4 harmadnál főleg az, hogy a kis szenzor és a vintage obi nem a legjobb párosítás, és ellenfényben vagy furcsa szögben belső fényeknél előfordulhat kromatikus aberráció, sőt elő is fordul, legfeljebb terem veszed észre, ahogy nálam is előszakadt ez sajnos fordulni. Ez fotónál elég jól orvosolható, videónál nehezebb, éppen ezért azt mondom, hogy ezek a vintage objektívek inkább alkalmasak úgynevezett effekt objektívnek, tehát hogy elmész egy projektre videózni vagy fotózni, és hogyha megkívánja a jelenet, akkor valamilyen effekt miatt, hogy jó legyen a becsillanás, felteszed ezt a vintage jobit, és akkor lesz egy ilyen ö, tök jó flared, vagy egy ilyen oldalsó be, beszúrásod, amit ö, utómunkával is megcsinálhatsz, de mint tudjuk, jobb mindent előre megcsinálni, és kevesebb legyen az utómunka. Az, hogy ö, tulajdonképpen a képmező közepét használjuk a mikro 4 harmadi miatt, tehát le van kroppolva a képmező többi része. Annak a pozitív hozanata az, hogy mivel hogy minden egyes objektív, főleg a vintage vonalon, a széle fele igen-igen fellágyul, tehát hiába állítod ugyanabban a fókuszsíkba be a, a képélességet, ugyanabban a fókuszsíkban a kép szél fele a leképzés már nem lesz annyira éles, mint a kép közepén. Viszont mivel, hogy te pont a kép közepét használod egy mikro 4 harmados vász esetében, 
ezért neked ez előnyös lesz, ugyanis ott nem azt mondom, hogy teljes képmezőben te éles képet fogsz kapni, de sokkal használhatóbb lesz, mint mondjuk APS-C vagy full frame szenzor esetén. Ritka, viszonylag itthon is, meg a nemzetközi piacon is a Contax Bajonet. Nyilván ennek gyártás technológiai, különböző műszaki történelmi okai vannak, ebben most nem mennék bele. Én sem tudom pontosan, hogy, hogy bizonyos piacokon miért és hogyan oszlanak meg ezek a dolgok. Az biztos, hogy a legtöbb ember, aki Contax Obit vásárol vagy beszerez, az egy jó ideig meg szeretné tartani őket, hozzá tud nőni az embernek a szíve. Kedvelhető a képalkotás, kedvelhető a boke, jól használható még a mai objektívek mellett is, és azért ne felejtsük el, hogy ez egy fix gyújtótávolságú objektív, és hasonló gyújtótávolságot mondjuk egy zoom objektívvel manapság, egy mai új technológiával készült objektívvel is megkaphatsz, viszont annak nem lesz ilyen jó minőségű a képalkotása, még akkor sem, hogyha a kettő között évtizedes technológiai ugrások vannak. Többféle bevonatos változat létezik, én ebbe nem mennék bele, mert ez körülbelül ilyen hifist, a hitvita kérdés. Tehát van, aki egyáltalán nem lát semmi különbséget a bevonatok között, van, aki igen, van, aki szereti a ritkább sorozatszámú, illetve kevesebb példányban eladottakat megtartani, vásárolni, gyűjteni. Én őszinte leszek, én ezeket az objektíveket azért vásároltam meg, mert olcsóbbak és elérhetőbbek számomra, mint a drágább szájn objektívek, amivel hasonló filmes hatás lehet elérni, vagy hasonló lágy, vagy hasonló, egy kicsit ilyen misztes, szűrős hatás lehet elérni. Én elégedett voltam velük úgy, ahogy. Nyilván meg voltak a hátrányai, például teljesen alkalmatlan ez a 28 minős objektív, akkor, hogyha úgy kell venned mondjuk esküvőn egy párt, hogy a háttérben erős fényforrás vagy fénybeverődés, mert akkor a lényegében a teljes üvegfelületen szóródik ez a fény valamennyire. És megemelik kicsit az összes túl, most egy kicsit világosabb lesz a teljes kép. Viszont jól tudtam használni este, jól tudtam használni tágrekeszen, tehát, tehát gyors apertúrával. A kromatikus aberráció mellett ugye nem lehet elmenni, ez jellemző az összes vintage objektívre, sőt a mai objektívekre is. Csak legfeljebb már olyan jó a, a képalkotások, hogy nagyon nüansznyi a részevelhető elváltozás, aberráció. Én azt mondom, hogy nyilván fotóra sokkal jobban lehet használni ezeket a fajta objektíveket. Én videóra használtam főként, ez nem azt jelenti, hogy fotóra nem gondolom jónak. Egyszerűen ebben voltak nekem munkáim, illetve ehhez tudtam használni. Ilyen projektek voltak, amiket lehetett használni, amikhez lehetett használni. Fotónál sokkal egyszerűbb kiszedni a kromatikus aberrációt, sokkal egyszerűbb eltávolítani egy képről, videónál annyira nem, ezért, ezért kell tartózkodni egy kicsit attól, hogy ha valamilyen dokumentarista projekt van, akkor inkább a vintage obi vonalról le kell szakadni, és kell használni egy kevésbé egyedi képalkotású, egyszerűen csak a valóságot megmutató, akár zoom, akár, akár prime mai objektívet, így színhűbbek leszünk, jobb lesz a magához, a dokumentarista jelleghez a képalkotási karakter. Nem vonja el az ember figyelmét a különböző becsillanások, vagy, vagy flare, flerek, vagy, vagy bármilyen háttérben lévő esemény, aminek érdekes a bokéja. Nem vonja el magáról a dokumentált eseményről, vagy magáról a portréről a figyelmet. Úgyhogy én azt mondom, hogy mivel csináltam néhány snittet ezzel az objektívvel, azért, hogy be tudjam mutatni konkrétan, hogy nagyjából mire, mire képes. Egy viszonylag most már kezd régivé válni ez a Panasonic Lumix g 5 ös vonal. Én nekem még ez van meg, nagyon jól használható. A mai napig szeretem, bár már egyre kevésbé használom. Egy Panasonic Lumix g 5 tel készítettem tehát a felvételeket, őszi délutáni órákban, tehát ez majd látszódni fog, egy kicsit ilyen sárgásabbak a tónusok. Nem kapott semmilyen utómunkát, tehát ez mondjuk azt, hogy szok felvétel, tehát olyan képminőség, meg olyan teljesítmény, ami kiesik a kamerából lényegében. 
standard képprofilt használtam, tehát nem vélogott, nem hg semmit. Úgyhogy akinek ilyen Lumix kamerája van, vagy hasonló Lumix kamerája van, vagy Micro 4 harmados kamerája van, az egész könnyen tudja reprodukálni ezzel az objektívvel ezeket a fajta képeket, ezeket a fajta felvételeket. Úgyhogy remélem tetszeni fog. Tessék! Ennyi volt ez a rész, hogyha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel, vagy hogyha kérdés van, irány a komment szekció. Sziasztok!